హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వన్ సెకండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆంధ్రా బుల్స్ లాంటి టిప్ ఛానల్ నేను మీ ఫ్రెండ్ రాజు మరొక మార్కెట్ అప్డేట్ టూ డేట్ అయితే కొంత రావడం జరిగింది సో ఈరోజు మార్కెట్స్లో ఫైనల్గా ఒక మంచి బౌన్స్ విత్ వెరీ గుడ్ వాల్యూమ్స్ అనమాట అండి కన్సిడబుల్ వాల్యూమ్స్ తోటి ఒక మంచి బౌన్స్ రావడం జరిగింది బ్యాక్ టు బ్యాక్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ క్యాండిల్స్ అండ్ యాక్చువల్గా ఇది గ్రీన్ క్యాండిలే గ్యాప్ అప్ బట్ కానీ ఓపెనింగ్ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఇది కూడా రెడ్ క్యాండిల్ రావడం జరిగింది సో కంటిన్యూ అనమాట అండి ఇది బ్యాక్ ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్ సమ్వేర్ ఇలా కంటిన్యూగా రెడ్ క్యాండిల్స్ రావడం అనేది చాలా లాంగ్ బ్యాక్ ఒకసారి జరిగిందని చెప్పి మీరు ట్విట్టర్లో కానీ సోషల్ మీడియాలో ట్విట్టర్లో కానీ చాలా చోట్ల చూడొచ్చు అనమాట అండి సో ఇంత కంటిన్యూగా అంటే ఫాల్ ఉండొచ్చు కానీ ఒక రికవరీ ఈవెన్ కోవిడ్ ఫాల్లో కూడా ట్వంటీ ట్వంటీ ఫాల్ మీరు చూసినా కూడా ఇంత కంటిన్యూగా ఉండదు అనమాట అండి సో అంటే రెడ్ క్యాండిల్ వచ్చినప్పటికీ కూడా ఒక బ్రేతర్ మార్కెట్ మధ్యలో చిన్న బ్రేతర్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట వరుసగా ఇన్ని రెడ్ క్యాండిల్స్ రావడం మధ్యలో ఒక చిన్న గ్రీన్ క్యాండిల్ రావడం మార్కెట్ హోల్డ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట అండి బట్ కంటిన్యూగా సో రెడ్ క్యాండిల్స్ అనేవి సో ఇప్పుడు కరెంట్ సినారాలో మనం చూడడం జరిగింది సో అయితే ఈరోజు ఒక మంచి బౌన్స్ అనేది రావడం జరిగింది అనమాట అండి సో డిఫరెంట్ డేటా అవి కూడా రావడం జరిగింది జీడిపి డేటా రావడం జరిగింది జిఎస్టీ కలెక్షన్స్ వండర్ఫుల్గా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ క్రోర్స్ దగ్గర దగ్గర సో వండర్ఫుల్గా మీకు రావడం జరిగింది అనమాట అండి సో జీఎస్టీ కలెక్షన్స్ బాగున్నాయి సో అంత బాగుంది అనమాట అండి ఎస్పెషల్లీ మీరు చూస్తే కనుక యాక్చువల్గా ఇన్ఫ్యాక్ట్ యూఎస్ మార్కెట్స్ నిన్న నెగిటివ్గా క్లోజ్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట అండి సో అయినప్పటికీ కూడా సో మార్నింగ్ యాక్చువల్గా ఎస్జెక్స్ నిఫ్టీ వాజ్ ఇండికేటింగ్ గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ నిఫ్టీ మైనస్ ఓపెనింగ్ ఇండికేట్ చేయడం జరిగింది అనమాట అండి బట్ కానీ హ్యాంగ్ సంగ్ ఇవన్నీ కూడా సో యాక్చువల్గా లైక్ చైనా పిఎంఐ డేటా ఇవన్నీ బాగా రావడం జరిగింది అనమాట అండి సో ప్రొడక్షన్ డేటా ఏదైతే ఉందో చైనాది బాగా రావడం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే ఎక్కువ రావడం జరిగింది సో ఏషియన్ మార్కెట్స్ యొక్క ట్రెండ్ ఏదైతే ఉందో అంత పాజిటివ్గా ఉండడం వల్ల సో ఆ స్పిల్ ఓవర్ ఎఫెక్ట్ మన మార్కెట్స్ కూడా పాజిటివ్గా క్లోజ్ అవ్వడం అయితే జరిగింది అనమాట అండి సో ఎనీహౌ ఒక చాలా రోజుల తర్వాత ఒక మంచి బౌన్స్ మన మార్కెట్లో చూడడం జరిగింది అయితే మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఎఫ్ఐఎస్ డిఏఎస్ పార్టిసిపేషన్ చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది అనమాట అండి డిఏఎస్ డామినేట్ చేశారు డిఏఎస్ పది పద పదిహేను వందల కోట్లు అనమాట ఆల్మోస్ట్ పదిహేను వందల కోట్లు బై చేయడం జరిగింది ఎఫ్ఐఎస్ నాలుగు వందల ఇరవై కోట్లు సెల్లింగ్ చేయడం జరిగింది కదా సో ఓవరాల్ ఏంటంటే సో డిఏఎస్ బయ్యింగ్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి బై చేశారు కాబట్టి బాగా సో మనకి బౌన్స్ అనేది రావడం జరిగింది రైట్ అండ్ మార్కెట్ డెప్త్ చూస్తే ఫ్రెండ్స్ సో సెంటిమెంట్ అయితే చాలా బుల్లిష్గా కనిపిస్తుంది సో ఎందుకంటే ఫిఫ్టీలో నలభై మూడు షేర్లు పెరగడం జరిగింది అండ్ నిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో మూడు వందల ఎనభై తొమ్మిది షేర్లు పెరగడం జరిగింది సో రిమైనింగ్ డౌన్లో ఉండడం జరిగింది అనమాట అండి సో ఇట్స్ ఎ గుడ్ సైన్ సో ఓవరాల్గా మార్కెట్లో అయితే స్ట్రెంగ్త్ ఉంది యాజ్ ఆఫ్ నవ్ అనమాట అండి సో ఎందుకంటే నిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో కూడా ఇవన్నీ పెరిగాయి కాబట్టి స్ట్రాంగ్గా ఉన్నట్టే మనం భావించాలి అనమాట అండి రైట్ అండ్ ఆప్షన్ చేయిన్ కూడా అదే ఇండికేట్ చేస్తుంది అనమాట అండి ఫ్రెండ్స్ ఆప్షన్ చేయిన్ చూసారు కదా ప్రీవియస్గా నిన్న అది మనం చూసిన కూడా ఫుడ్ సైడ్ దెర్ వాజ్ ఫియర్ ఫుడ్ సైడ్ ఎగ్జిట్ అయిపోయారు అని చెప్పాను కదా సో ఇప్పుడు మీరు చూడండి కాల్ సైడ్ పీపుల్ వర్ రన్నింగ్ సో కాల్ సైడ్ ఎవరైతే ఉన్నారో పీపుల్ అవన్నీ కూడా వాళ్ళు స్క్వేర్ అప్ చేసి కాల్ సైడ్ ఎగ్జిట్ అవ్వాల్సిన పరిస్థితి అనమాట అండి సో పదిహేడు వేల మూడు వందల దగ్గర కానీ పదిహేడు వేల రెండు వందలు మూడు వందలు మీరు చూడొచ్చు పదిహేడు వేల నాలుగు వందల దగ్గర కూడా లక్ష పద్దెనిమిది వేల కాంట్రాక్ట్స్ వైండ్ అప్ చేయడం జరిగింది అంటే యూ కెన్ ఎమాజిన్ అనమాట అండి సో వీళ్ళందరూ కూడా ట్రాప్ అయిపోయారు అనమాట అండి సో అంటే మార్కెట్ తగ్గుతుంది అండి సరికి ఓ అగ్రెసివ్ కాల్ రేటింగ్ జరుగుతుంది మార్కెట్ పెరుగుతుంది అని సరికి ఓ అగ్రెసివ్గా పుట్ రేటింగ్ చేస్తున్నారు అనమాట అండి బట్ మార్కెట్ వాలటైల్ మూవ్స్లో రెండు వైపులా సెల్లింగ్ చేసిన వాళ్ళు ట్రాప్ అయిపోతున్నారు సరైన అడ్జస్ట్మెంట్స్ ప్రాపర్గా రోల్ ఓవర్ అవి చేయడం రాకపోతే వాళ్ళు మాత్రం ట్రాప్ అయిపోతారు ఎవరైతే తక్కువ క్యాపిటల్తో ట్రేడ్ చేస్తారో ఇట్ ఈస్ ఎ టఫ్ మార్కెట్ ఫర్ దెమ్ ఫర్ షూర్ అనమాట అండి సో డెఫినెట్గా లాసెస్ అవుతున్నారు అనేది మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అండ్ రీసెంట్ సెబి డేటా కూడా మీరు చూసారు కదా సో ల్యాక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ముప్పై తొమ్మిది లక్షల అకౌంట్లు దాకా డార్మెంట్ అకౌంట్ క్లోజ్ అయిపోయినాయి సో ట్రేడింగ్ చేయట్లేదని చెప్పడం జరిగింది యాక్టివ్ అయిపోయినాయి అని చెప్పి సో ఎందుకంటే ఒక పదివేలు ఇరవై వేలు తీసుకుని సో స్టార్టింగ్ డైరెక్ట్ జంప్ టు ఆప్షన్స్ అనమాట అండి ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ స్కిల్ ఏమీ లేకుండా సో డైరెక్ట్గా జంప్ చేసి చాలామంది క్యాపిటల్ వైపోర్ట్ చేసుకున్నారు అనేది క్లియర్గా డేటా బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట అండి ర
అండ్ ప్రైజ్ యాక్షన్ స్ట్రక్చర్ కూడా సో ఇట్ ఈస్ ఇండికేటింగ్ కొంచెం అప్ సైడ్ ఉండే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట అండి రైట్ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు చూస్తే కనుక సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఒక వండర్ఫుల్ క్యాండిల్ అండ్ మనకు తెలుసు కదా ఒక మంచి సపోర్ట్ దగ్గర బౌన్స్ తీసుకోవడం జరిగింది సో ఐఎమ్ లక్కీ సో మళ్ళీ అగైన్ ఈటీఎఫ్స్ నేను కొన్నానని చెప్పాను కదండి అండ్ అదే కాకుండా నేను కొంచెం లాంగ్ టర్మ్ ఇండెక్స్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోయి పుట్స్ సెల్ చేస్తానని చెప్పాను కదా సో ఎనీ హౌ ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ మీ సో ఈ మంత్ ఎండింగ్ దాకా కొంచెం అలా పైకి వెళ్తా లేదంటే సైడ్ వేస్ ఉంటే కనుక ఆ పుట్టు ప్రీమియంలో డికే వస్తుంది కదా సో ఐ విల్ బీ ఎంజాయింగ్ దట్ డికే అనమాట అండి రైట్ సో ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక ఇట్స్ ఓకే అనమాట అండి సో ఇనీషియల్గా మంచి అప్ మూవ్ వచ్చింది గ్రాడ్యువల్గా స్లో స్లోగా ఇట్ వాజ్ ఎ క్లైంట్ ఆఫ్ ట్రెండింగ్ మూవ్ అనమాట అండి క్లియర్ కట్గా సో ఆఫ్టర్ అండ్ తర్వాత కొంచెం కన్సల్టేషన్ సైడ్ వేస్ అనేది సో ఎంట్రా డేలో ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్లో చూడడం జరిగింది బట్ ఎనీ హో సో థింగ్స్ ఆర్ లుకింగ్ వెరీ గుడ్ సో బులిష్గానే ఉండడం జరిగింది యాజ్ ఆఫ్ నౌ సో ఓవర్ నైట్ మరి అమెరికా రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని చూడాలన్నమాట అమెరికా మార్కెట్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది అదాని స్టాక్స్లో కూడా కొంచెం స్లైట్ రికవరీ అనేది ఉందన్నమాట ఇంత సెల్లింగ్ వచ్చిన తర్వాత కొంచెం హాల్ట్ ఉంటుంది కదా రైట్ సో జస్ట్ అది మైనర్ డెడ్ క్యాట్ బౌన్సా ఏంటి అనేది చూడాలన్నమాట అండి సో దాని గురించి మనం అప్పుడే కన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవద్దు అండ్ సెక్టర్ ఇండిసెస్ సెక్టరల్ ఇండిసెస్ చూస్తే కనుక మెటల్ ఇండెక్స్ వండర్ఫుల్గా ఒక ఫోర్ పర్సెంట్ బౌన్స్ అయితే రావడం జరిగింది బట్ కానీ ఆల్రెడీ ఇట్ బ్రోక్ ఏ మేజర్ సపోర్ట్ లెవెల్ అనమాట అండి సో డైలీ టైం ఫ్రేమ్లో ఒక సపోర్ట్ బ్రేక్ అయిన తర్వాత వచ్చింది బౌన్స్ అండ్ గతంలో కూడా యాక్చువల్గా ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్లో మీరు చూస్తే కనుక సో ప్రీవియస్గా సమ్ వేరీ లెవెల్స్ దగ్గర ఫైవ్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గర యాక్చువల్గా ఇట్ వాజ్ యాక్టింగ్ ఎస్ అ వెరీ గుడ్ సపోర్ట్ అనమాట ఈ లెవెల్ ఓకే లెటెస్ట్ ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ టుడే లీడర్ అయితే మాత్రం మెటల్ అనమాట అండి మెటల్ ఇండెక్స్ అండ్ పిఎస్యు బ్యాంక్ అండ్ అదర్ సెక్టర్స్ మీరు బాగా పెర్ఫామ్ చేయడం జరిగింది బాబరాల్ యా గ్రీన్ 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 ఎవ్రీవేర్ దట్ ఇస్ ఎ గుడ్ సైన్ చాలా కాలం తర్వాత మొత్తం అన్ని సెక్టర్లు ఇండిసెస్ గ్రీన్లో క్లోజ్ అయినాయి అనమాట అండి ఫామ్ ఎఫ్ఎంసీ ఎఫ్ఎంసీజీ డిఫెన్సీస్ కాబట్టి అవి పెద్దగా తరగలేదనమాట అండి అండ్ ఆటో డేటా కూడా రావడం జరిగింది మిక్స్డ్గా ఉందన్నమాట అండి ఆటో సేల్స్ డేటా కూడా అంత సూపర్గా ఏమీ లేదు ఇట్స్ నార్మల్ ఈవెంట్ అనమాట సో అందువల్ల ఆటో మీద కూడా పెద్ద ఏమి చేంజెస్ అవి అగ్రెసివ్గా ఉండే ఛాన్స్ అయితే లేదు ఓకే సో అండ్ కమింగ్ టు ఇండియా విక్స్ అండ్ అదర్ గ్లోబల్ ఇండియా సార్ ఇండియా విక్స్ కూల్ అవ్వడం జరిగింది సో వండర్ఫుల్గా దాన్ని నార్మల్ ఏదైతే లెవెల్ ఉందో ఆ లెవెల్కి వచ్చేయడం జరిగింది రీసెంట్గా మనం చూసాం కదా కొంచెం అలార్మింగ్ లెవెల్స్కి వెళ్తున్నట్టుగా వెళ్ళి మళ్ళీ అగైన్ ఇట్ కూల్డ్ ఆఫ్ అనమాట అండి సో అందువల్ల ఏంటంటే సో ఇక్కడ కొంచెం బాటమ్ అవి మార్కెట్ కొంచెం సపోర్ట్ సైడ్ వేస్ట్ బుల్లిష్నెస్ ఉండే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి అనమాట అండి గ్లోబల్ స్క్రీన్ చూసారు కదా సో మిక్స్డ్గా ఉంది డాక్స్ ట్రేడింగ్ గుడ్ సో పాజిటివ్ ట్రేడ్ అవుతుంది అనమాట అండి డాక్స్ సో డాక్స్లో యాక్చువల్గా మార్నింగ్ కొంచెం ఫ్లాట్ అది ఉన్నప్పటికీ కూడా సో ఇట్ గేమ్ ఏ వండర్ఫుల్ రికవరీ డాక్స్ ఇస్ ట్రేడింగ్ గుడ్ అనమాట అండి సో హ్యాంగ్స్ హ్యాంగ్ చూసారు కదా సో నేను చెప్పడం జరిగింది అరౌండ్ ఫోర్ పర్సెంట్ వండర్ఫుల్ బౌన్స్ అట్ టూ హండ్రెడ్ పీరియడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ హ్యాంగ్ సాంగ్ ఇండెక్స్ బౌన్స్ అయితే రావడం జరిగింది ఇట్ చేంజ్ ద సెంటిమెంట్ ఆఫ్ ఎంటైర్ ఏషియన్ మార్కెట్ సెంటిమెంట్ మార్నింగ్ ఎప్పుడైతే ఇది అంత పెరుగుతుందో బ్యూటిఫుల్గా ఉందో సో కొంచెం చేంజ్ అవడం అయితే జరిగింది అనమాట అండి రైట్ సో గ్లోబల్ సెంటిమెంట్ ప్రస్తుతానికి బాగానే ఉంది అంతా బట్ ఎస్కలేషన్స్ మళ్ళీ కొంచెం వేరే ఇంకా మాటలు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడం రష్యా యుక్రెయిన్ ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అనమాట అండి సో అది ఏది ఎక్కడికి పరిణామాలు ఎలా తయారు చేస్తాయి దాని లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ ఎలా ఎలా ఉండొచ్చు అనేది వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ వాచ్ ఫ్రెండ్స్ రైట్ ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మార్కెట్ అప్డేట్ అండ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ స్టాక్స్ టు షేర్ విత్ యూ గైస్ ఆల్రెడీ నిన్న ఫ్లోరకి ఏమో ఒకటి షేర్ చేశాను కదా అదే అనమాట అండి సో నథింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ అంత సూపర్గా నాకు ఏం అనిపించలేదు అనమాట అండి ఈవెన్ గుజరాత్ ఫ్లోర్ ఏకమ్ కూడా పెరుగుతుంది కానీ బట్ ఓకే సో వాల్యూమ్స్ ఆర్ పిక్కింగ్ అప్ అంత సూపర్ వాల్యూమ్స్ అయితే కాదు బట్ ఓకే రీజనబుల్లీ గుడ్ రైట్ విత్ ప్రాపర్ స్టాప్ లాస్ ఎవరైనా ప్లాన్ చేసుకోవాలంటే యూ కెన్ ప్లాన్ అనమాట అండి రైట్ ఓకే అండి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మార్కెట్ అప్పుడు అయ్యో వీడియో మీకు నచ్చిందని వస్తుంది వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయడం మర్చిపోతే అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లాంటి యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు ఇంటి ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ తప్పకుండా మన 